Muy buenas amigos, hoy vamos a ver cómo es un día normal para nuestra hija de casi dos años aquí en China. Bueno, en realidad vamos a hablar de muchas cosas más, pero hemos elegido este tema como hilo para ordenar las ideas. Para los que no nos conocéis, vivimos en Changsha, capital de la provincia de Hunan, en la China central, una ciudad de segunda, por así decirlo. No está tan desarrollada, pero eso no quiere decir que sea pobre o que carezca de interés. Pero obviamente no llega al nivel de Pekín, Shanghai o Shenzhen, donde la vida puede ser bastante diferente diferente en muchos aspectos. Ahora bien, yo me atrevería a decir que esta localidad es más representativa de la realidad del chino medio, pero eso tampoco quiere decir que lo que veamos hoy con Beibei se pueda aplicar al resto del país. Beibei, a ese pato no le des de comer, que es enemigo de nuestro pachi. No sé si lo visteis en el mini vídeo, ese macho cuando ve a nuestro pato se pone loquísimo. Nuestro barrio está un poco a las afueras, cosa que en China no es sinónimo de un mayor bienestar, más bien al contrario, y pese a la altura de algunos de sus edificios no tiene nada de lujoso. Puede que desde fuera a algunos os parezca que el lago le da cierto aire especial, casi exclusivo, pero en esta parte del país hay muchísima agua, no es un recurso escaso. Y además es muy bonito y lo que queráis, pero tiene la desventaja de que es un auténtico criadero de mosquitos que durante unos cuantos meses al año nos acribillan. Ahora no, pero a la tarde y la noche, como no te pongas algo para ahuyentarlos, te entran ganas de mudarte al desierto. Yo creo que Baby está creciendo acostumbrada a ello, por lo menos se queja menos que su padre. Vamos, que las condiciones en las que vive nuestra hija son muy parecidas a las de la mayoría de los niños de aquí. Y ya veréis que su día a día tiene algunas cosas curiosas, pero es todo muy sencillo. No os vamos a engañar ni lo vamos a idealizar. Hasta hace nada nuestra hija tenía una rutina caótica. Imagino que como la de la niña del exorcista, más o menos. Y el primer año y medio ha sido difícil, incluso con la ayuda de su abuela, que se llama Wan Mei. Lo digo porque algunos lo han preguntado y tampoco es plan de referirnos a ella siempre de esa manera. Es posible que los ciclos de Baby estuviesen un poco locos por culpa de sus padres, porque Lele trabaja a la noche dando clases sobre todo a gente que vive en España y Latinoamérica, nos acostamos siempre muy tarde y nos levantamos a las tantas. Pero es que hasta hace nada Baby se podía levantar, pues no sé, un día a las 9 de la mañana y el siguiente a la 1 del mediodía. Y para su abuela, One May, que es quien duerme con ella, en ocasiones ha tenido que ser una pesadilla. Lo de Freddy Krueger se tiene que quedar corto en comparación. Nuestras habitaciones no están pegadas, de hecho hay bastante distancia entre ellas, pero a veces hemos solido escuchar a Baby de fiesta a las 5 de la mañana, saltando, bailando, gritando, seguramente también habrá molestado a algunos vecinos. ¿Es posible que se os estén yendo las ganas de tener hijos? Bueno, nosotros vamos a ser honestos, pero mirad al mismo tiempo qué momentazos nos regala la cría. Lele y yo simplemente... ¡Eh, cuidado, no apagues el micrófono! <risa> Lele y yo simplemente no podríamos funcionar si durmiese con nosotros. Tendríamos que renunciar al canal o a alguno de nuestros trabajos. ¡Ay! Pero en China es muy normal que los padres prioricen sus empleos mientras los abuelos ayudan con la crianza. Se supone que nuestro deber ahora es ahorrar para darles la mejor educación posible y ayudarles a comprar una vivienda. Aunque esto último afecta sobre todo a las familias que tienen niños. Si te ha tocado una niña como a nosotros no es para tanto. Y digo que te toque porque aquí en principio no se puede saber el sexo antes de que nazca. A ver, a mí me parece que nosotros nos lo podríamos tomar con algo más de calma, pero la madre de Lele, que se crió en una familia muy pobre, no hay otra manera de decirlo, da mucha importancia a los ahorros. Y lo de que fuesen pobres no es algo que yo doy por hecho, nos lo ha contado ella en más de una ocasión. Si nos ceñimos a sus palabras, ella lo que nos ha solido decir es que justo, justo sobrevivió. Quizás tiene miedo de que esos tiempos vuelvan y por eso nos anima a que trabajemos duro mientras seamos jóvenes. Pero tenemos que reconocer que esto a veces también genera tensiones, no solo en nuestro hogar. Nosotros a veces decimos, a ver, hay que empezar a valorar un poco más el tiempo libre porque es muy importante para la salud, pero yo creo que va a costar convencer a los miembros de su generación. También influye el hecho de que ella fuese de las primeras en poner una tienda en el pueblo y que ganase mucho dinero en poco tiempo. Pero hoy en día es cada vez más difícil tener esa suerte en el mundo de los negocios o del trabajo. Mirad, este vecino ha venido a preguntarnos por nuestro equipo de grabación porque por lo visto antes se dedicaba a hacer vídeos y fotos de bodas. <risa>
四个，<笑>你就不就不能开店了吗？那太累了呀、啊。是好累，我这我在家里做的那个生意，也还更轻松。是吧？情愿做生意是吧？对对，这里，这里就等他等着捆住了你在这里。是吧？你不能啥也做不做不了。我我那街上有门面，房子、啊、有四层楼房。A ver, todo esto no quiere decir que nosotros no pasemos tiempo junto a nuestra hija. Normalmente estamos con ella al mediodía, comemos juntos y salimos a grabar a menudo. También nos la llevamos y todos los días después de cenar jugamos un buen rato. Pero la que más tiempo pasa con ella, con diferencia, es la abuela. Alguna vez le hemos preguntado si necesitaba ayuda y siempre nos ha insistido mucho en que no, en parte porque supone más gastos. En los momentos más difíciles también hemos valorado la idea de llevar Llevar a Baby a un centro de educación infantil, porque aquí mismo, muy cerca de casa, hay uno. Esto lo tenemos a 100 metros. Preguntamos si nos dijeron que en principio solo aceptan a niños de más de dos años, aunque se podría hacer una excepción, porque Baby dentro de poco cumplirá el segundo. Esto es una empresa privada y cobran casi 300 dólares por tener a los niños desde las 8 de la mañana hasta la una del mediodía, sin incluir fines de semana ni festivos, claro. Y por 70 dólares más pueden estar hasta las 5 de la tarde. El precio yo creo que es más o menos asequible para las familias en las que tanto el padre como la madre trabajan. Mirad, justo ahora entran los profesores. ¿Qué es el niño más pequeño? ¿Qué es el niño más pequeño? ¿Qué es el niño más pequeño? ¿Hay dos? 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 ¿Hay Con esta opción, yo creo que ahora mismo hay dos corrientes opuestas. Por un lado, hay hogares que lo necesitan porque sus miembros están muy ocupados y a lo mejor no pueden disfrutar de la ayuda de los mayores. Y por otro lado, hay quienes piensan que supone todavía más presión de cara a la educación, porque en esos centros ya les empiezan a dar clases de inglés, entre otras cosas. Y algunas familias, a lo mejor, aunque no lo necesiten, piensan: pues yo no voy a ser menos, no voy a dejar que mis hijos comiencen. Con desventaja. A mí personalmente esa postura me parece un poco excesiva y creo que hay cada vez más familias y también expertos que están contra ello. Pero me temo que la corriente dominante se inclina a favor de empezar a aprender antes si es posible, porque aquí llevamos ya muchos años con la locura de intentar ir a la mejor guardería para luego acceder a la mejor escuela, el mejor instituto, la mejor universidad y el mejor trabajo posible. Bueno, muchos años, pero tampoco tantos, porque todo esto se Reactivó en los años 80. Nosotros empezamos a competir cuando teníamos más o menos 10 años, pero hoy en día están en otro nivel. Y la verdad es que me preocupa un poco por mi hija. Yo ahora cuando la veo jugando prácticamente todo el día pienso disfruta porque es tu último año. Y ese es uno de los puntos importantes que queríamos transmitir en este vídeo, porque en China desde poco después de entrar a la guardería empieza a haber una disciplina con la que en muchos países occidentales alucinaríamos. Aquí las guarderías hacen Aceptan a niños que van desde los 3 a los 6 años y esa parte de la educación no es obligatoria. Pero si no envías a tus hijos a la educación infantil, muchos van a pensar que no eres un padre responsable. Para que os hagáis una idea, aquí para poder entrar a la enseñanza primaria, la obligatoria, tienes que haber cumplido 6 años antes de que comience el curso. Y eso pone nerviosos a millones de padres cuyos hijos cumplen más tarde, como vive y que nació en noviembre. Les parece que es una pérdida de tiempo y también dinero porque implica pasar un año más en las guarderías que no son baratas precisamente y aunque ahora no es tan fácil hasta hace nada algunos sobornaban a las autoridades para cambiar la fecha de nacimiento es más Lele tenía algunos compañeros de clase así verdad sí pero hoy en día es casi imposible ha habido peticiones para que la cosa funcione por años pero entonces se quejan los padres de los niños que cumplen a comienzos del año siguiente a veces da la sensación de que algunos están un poco obsesionados pero también pone de manifiesto la enorme importancia que tiene la educación y no quedarse atrás. En el caso de nuestra hija hemos decidido que no va a recibir enseñanza hasta que cumpla tres años, a menos que nos lo pida de alguna manera. Porque además del centro que hemos visto antes, es verdad que en nuestro barrio hay unas cuantas academias abiertas incluso a los más pequeños. A menudo tienen actividades en la calle y a Vivi le entra curiosidad porque le gusta pintar. Como ha dicho Lele, nos preocupa un poco que al entrar en la guardería y durante lo que nosotros llamábamos educación preescolar, se sienta un poco abrumada por la exigencia. Pero desde los departamentos de educación 
educación ya les están diciendo que no pueden impartir materias propias de la primaria. Y en los últimos años, incluso desde el gobierno central, se ha criticado esa locura por la educación. Pero al mismo tiempo, los jóvenes chinos salen muy preparados y destacan en unos cuantos indicadores internacionales. O sea, seguramente hay muchísimas familias a las que les preocupa la competición dentro del sistema educativo, pero no ven solo desventajas. Bueno, ya veremos cómo le va, pero de momento no la estamos presionando nada para que aprenda como en la escuela. Ella maneja ya unas cuantas palabras del chino que ha pillado sobre todo de su abuela y todavía no hemos empezado a enseñarle español o euskera ni hemos pensado demasiado en ello. Ahora mismo no hace más que jugar, no tiene ningún otro deber y vamos a ver hasta cuándo puede seguir así. En China últimamente también hay familias que prueban si sus pequeños tienen talento como modelos, actores o para el mundo del espectáculo. Aunque también hay cada vez más leyes y regulaciones para protegerlos de la explotación. A nosotros más de una vez nos han dicho que lo hagamos porque Baby tiene rasgos bastante llamativos, pero de momento nos sentimos muy cómodos con que nuestros vídeos apenas se vean en China y que prácticamente nadie conozca a Baby salvo sus vecinos, por supuesto. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!